இந்த வீடியோவில் கேனன் சிக்ஸ் டி மார்க் டூ கேமராவுடைய எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸை பற்றி மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நான் பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்ட் டூவில் என்ன பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இந்த கேமராவுடைய என்டையர் மெனு கண்ட்ரோல் ஒரு ஒரு மெனுவில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஒரு மெனுவும் எப்போ பண்ணணும் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நம்ம இதனுடைய ரெண்டாவது வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கேஎல் ராஜா பன்சை நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு பேரில் இந்த கேமராவுடைய செட்டிங்ஸ் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு செப்பரேட் எபிசோடாக ஐ மீன் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் முதல் பார்ட்டில் வந்து கேமராவுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றி பேசலான் இருக்கேன் ரெண்டாவது பார்ட்டில் வந்து கேமராவுடைய மெனு கண்ட்ரோல்ஸ் பற்றி பார்க்கலான் இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோனுடைய நோக்கம் என்ன கேட்டிங் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோ ரெண்டு பார்ட்டை நானே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் வந்து கேனனுடைய ஃபுல் ஃப்ரேம் சார் கேமராஸில் சிக்ஸ் டிலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைவ் டே மார்க் போகிற வரைக்கும் ஏன் ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஈவன் எயிட்டி டி கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசிக்கான அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் அப்புறம் மெனு கண் மெனு செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இருந்தால் கூட நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து மைக்ரேட் ஆகி போயிருக்கக்கூடிய பல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட தொடர்ந்து கேட்டுக்கிறது வந்து ஆனால் அந்த சிக்ஸ்டி மார்க் டூ பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க நாங்கள்லாம் வெட்டிங் ஃபோட்டோ அப்படி பண்ணுறோம் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த முறை வந்து சிக்ஸ்டி மார்க் டூ பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோனுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் கேனன் சிக்ஸ் டி மார்க் டூ இந்த கேமரா வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெகா பிக்சல்ஸ் கேமரா இது பர்டிகுலராக வந்து ஒரு கிராப் சென்சர் கேமராவிலேருந்து நீங்கள் வந்து உங்களை ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து கன்சல் பண்ண வேண்டிய ஒரு கேமரா இது ஒரு பிரிட்ஜ் கேமரான்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த பிரிட்ஜ் கேமரா அப்படின்னா அதில் நீங்கள் எயிட்டி டி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி டிக்கும் ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோருக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு கேமரா பிரிட்ஜ் கேமரா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி கேமராஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் கேமரா உங்களுக்கு தெரியும் வேலை கொஞ்சம் அதிகமான கேமரா உங்களுக்கு அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஈவெண்ட்ஸ் தான் உங்களுடைய மெயினான ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சரி வெட்டிங்ஸ் பர்த்டே பார்ட்டிஸு இல்லை கார்பரேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஈவெண்ட் பேஸ்டாக தான் உங்களுடைய வேலை இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த சிக்ஸ் டி மார்க் டூ கேமராவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த கேமரா வந்து அந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டுக்குன்னு செய்யப்பட்ட ஒரு கேமரா ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ரேமுடைய டோட்டல் அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாரோட கேமராவுடைய லென்ஸ் அட்வான்டேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது அண்ட் இந்த கேமரா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸோடு உங்களுக்கு வருது நல்ல ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ஒரு பொருத்தமான கேமரான்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த கேமராவில் கையில் இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெருசாக ஒரு ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோருக்கும் இதுக்கும் எனக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஏன்னா அதே மாதிரி தான் அந்த ஓவராலாக அந்த கேமராவோட டிசைன் இருக்குது அந்த கான்டோர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த கேமராவில் வந்து இப்போது ஒரு ஒரு பார்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கேமராவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு சைடு இருக்குது ஒரு ஒரு சைடாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டாப் பேனலில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கேமராவை ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து ஒரு நாலு ஐந்து பட்டன் இருக்குது முதல் பட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் மோடுடைய பட்டன் அது அடுத்தபடி பார்க்குறது ட்ரை மோட் பட்டன் அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறது ஐஎஸ்ஓ பட்டன் அப்புறம் எக்ஸ்போஷர் மீட்டருடைய பட்டன் அப்புறம் கடைசியில் வந்து ஒரு சின்ன பட்டன் இந்த எல்சிடி பேனலுக்கு உள்ள லைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டன் இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பட்டன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு இது நம்ம ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு பட்டனுக்கு ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இதில் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க மார்க் ஃபோரில் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அசைன் பண்ணுறோம் இதை வந்து நான் டேரக்ட் ஆக
ஃப்ரண்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஷட்டர் பட்டன் உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை ஸோ டாப்பில் இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு யூனிவர்சல் ஃப்ளாஷ் பிராக்கெட் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் சென்டரில் வந்து ஹாட் ஷூ ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து டெடிக்கேட்டடான நீங்கள் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ கேமராவும் அந்த ஃப்ளாஷும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் அந்த ஹாட் ஷூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் மார்க் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இந்த மார்க் வந்து உங்கள் கேமராவில் சென்சார் எந்த பிளேனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க் இது இது பேர் வந்து ஃபோக்கல் பிளேன் மார்க் லைட் ஃபோக்கல் பிளேன் இண்டிகேட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே மேலே உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபண்டில் கார்னரில் நீங்கள் பார்க்குறது டயாப்ட்ரிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து உங்களுடைய கண்களுடைய பார்க்கும் திறனை பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வியூ ஃபண்டரில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த காட்சி எவ்வளோ ஷார்ப்பாக தெரியுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாள் ஸோ நீங்கள் கேமரா நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலான்னா கேமராவுக்குள்ள ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபண்டரில் பார்க்குற சமயத்தில் கீழே வந்து கேமராவுடைய செட்டிங்ஸ் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் கண்ணில் பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்துட்டே இருக்கும் போது நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் கண்ணுடைய பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி வியூ ஃபேண்டோடைய ஷார்ப்னஸ் அதில் வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு செட் ஆகும் இங்கே இது வந்து ஒருத்தர் கண்ணுக்கு வச்சிங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் கண்ணுக்கு அது மேட்சிங் இருக்காது அதனால் ஒரே கேமரா ரெண்டு மூணு தான் யூஸ் பண்ண வச்சிங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதை முதல்ல செட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பார்க்கக்கூடிய இந்த சீன் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக தெரியும் இடது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் மோட் டயல் இருக்குது எக்ஸ்போஷர் மோட் டயலில் இந்த எக்ஸ்போஷர் எந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சிம்பிளாக இதில் இருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சென்டரில் ஒரு லாக் பட்டன் இருக்கு லாக் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் போய்க்கலாம் ஸோ க்ரியேட்டிவ் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேனுவல் மோட் இருக்குது அப்புறம் ஏபி மோட் இருக்குது டிவி மோட் இருக்குது ப்ரோக்ராம் மோட் இருக்குது இதனாலுமே வந்து நம்ம க்ரியேட்டிவ் மோட்ஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமே பக்கத்தில் வந்து ஏ ப்ளஸ் மோடு ஒன்று இருக்குது ஏ ப்ளஸ் மோடு அப்படிங்கிறது ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் மோடு சிஎன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சி அப்படிங்கிறது க்ரியேட்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது அப்புறம் சீன் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது இதெல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஏடிடியில் உள்ள அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏ ப்ளஸ் மோடு அதுக்கப்புறம் வந்து சீன் ஆட்டோமேட்டிக் மோடெலாம் ஏடிடியில் உள்ள ஒரு ஆப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரில் இருக்காது உங்களுக்கு சீன் மோடெலாம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் சி ஒன் அண்ட் சி டூன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் மோடை நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறது அடிக்கடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்போஷர் மோட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன செட்டிங்ஸ் வச்சுக்கிங்களோ அந்த செட்டிங்ஸை சி ஒன்றில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அவுட்டோரில் ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அந்த செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் சி டூவில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டுடியோவில் எதாவது எடுத்திங்க அப்படின்னா சி டூவில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு செட்டிங்கில் எடுக்கிறீங்க அப்போது என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து கேமரா கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன மாதிரி மெனு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறீங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு சி ஒன் சி டூவில் நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோரில் உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து கஸ்டம் எக்ஸ்போஷர் மோட் சேவிங் பட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கேமரா ஒன்றி ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய சுவிட்ச் அதில் மெயின் சுவிட்ச் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இந்த டாப் பேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சில கண்ட்ரோல் பேக் பேனல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது அஸ் விஷுவல் உங்களுக்கு கேமராஸில் வந்து அதிகப்படியான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பேக் பேனலில் தான் இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரில் நான் பார்க்குறது வந்து ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டர் அரௌண்ட் இந்த ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டர் வந்து ஒரு ரப்பர் கொஷன் இருக்குது உங்களுக்கு ஐபிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐபிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்ணை ஆக்சுவலாக வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் இருக்குது அப்புறம் இடது பக்கத்தில் மெனு பட்டன் இருக்குது மெனு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் நீங்கள் என்டையர் செட் ஆஃப் மெனுக்குள்ளே நீங்கள் போகலாம் அப்புறம் இன்ஃபோ பட்டன் இருக்குது இன்ஃபோ பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து டிஜிட்டல் ஸ்பிரிட் லெவல் உங்களுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு முறை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேமரா வந்து உங்களோட மெயின் கண்ட்ரோலுக்கு உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா க்யூ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இதில் வரும் ரைட்
அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு ப்ளே பேக் பட்டன் இருக்குது ப்ளே பேக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கடைசியில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்து அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்புறம் நீங்கள் அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி உள்ளே போகலாம் ப்ளே பேக் பட்டன் இருக்க பேரலாக பக்கத்துலேயே வந்து கியூ பட்டன் இருக்குது கியூ பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே ஸ்டேட் அப்பே நீங்கள் எல்சிடி மானிட்டரில் உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் கியூ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டச் ஸ்க்ரீன் இந்த கேமராவில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேறு வேறு ஸ்க்ரீனுக்கு டச் பண்ணி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்தந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே இதை போகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கியூ பட்டன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பட்டன் ஆக்சுவலாக ஒரு முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் டச் ஸ்க்ரீனில் போய் நீங்கள் டச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய்க்கலாம் டச் ஸ்க்ரீன் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணி கியூ பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இன்ஃபேக்ட் டச் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது கூட நீங்கள் கியூ பட்டனை முதல்ல நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தான் அங்கே நீங்கள் போகணும் ஸோ கியூ பட்டனுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது சில சமயத்தில் சில கேமராவுடைய கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம வந்து பயன்படுத்தவே மாட்டோம் ஏன்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு தெரியாது ரெண்டாவது அதனுடைய அட்வான்டேஜ் நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ என்ன பொறுத்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டச் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா ஐ திங்க் கியூ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்து அந்த எல்சிடி மானிட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரோல்ஸ்களையும் நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணி ஈஸியாக உங்களால் போக முடியும் அப்புறம் க்ராஸ் நேவிகேட்டிங் டயல் இருக்குது நடுவில் செட் பட்டன் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை ஓகே பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் செலக்ஷன் உங்களுக்கு செட் ஆகும் இதான் நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு டயல் அதுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராஷ் கேன் ஐகான் போட்டு ஒன்று இருக்குது அது டெலிட் பட்டன் ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வேணான்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அங்கேருந்து உங்களுக்கு கார்டிலேருந்து டெலிட் ஆகி போயிடும் ரைட் சைடில் பார்க்குறீங்க ஒரு லாக் பட்டன் இருக்குது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பட்டன் பல சமயத்தில் இந்த லாக் பட்டன் நமக்கு பிரச்சனை பண்ணும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸே நிறைய பேர் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பேக் டயல் ஒர்க் பண்ணல வேலை செய்யலை இன்னாக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த சைடில் இருக்க லீவரை நீங்கள் மேல் நோக்கி நீங்கள் தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னா அது லாக் ஆகிடும் லாக் ஆச்சுன்னா வந்து இந்த டயல் அதாவது பேக் டயல் இருக்குது பார்த்திங்களா பேக் டயல் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஆக்சுவலாக அது ஏன் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பேக் டயல் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஒரு பொசிஷன் கேமராவை நீங்கள் பிடிக்கும்போது இந்த பேக் டயல் மேலே உங்கள் கை உள்ளங்கை போடும் அப்போ நீங்கள் இதை லாக் பண்ண வச்சுருந்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் பேக் டயல் வந்து உங்களே அறியாமல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிடும் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள உள்ள கண்ட்ரோல்ஸ் ஏதாவது மாறுறது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை லாக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பர்டிகுலர் செட்டிங்ஸை வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பேக் டயல்னால் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் மாறும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திரும்ப இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அதை அன்லாக் பண்ணணும் அன்லாக் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது அதை கீழ் நோக்கி தள்ளணும் அப்போ வந்து அது வந்து அன்லாக் ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கக்கூடிய கண்ட்ரோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி முக்கியமான ஒரு பார்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த எல்சிடி வியூ ஃபைண்டர் இந்த ஆர்டிகுலேட்டிங் எல்சிடி வியூ ஃபைண்டர் இதை சொல்லுவாங்க அது ஆக்சுவலாக இதை என்ன பண்ணிங்கனா ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை காமிக்கிற மாதிரிங்களா இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அது வந்து என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் பின்னாடி நீங்கள் ஃப்ளாப் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேணும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூபர் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த கேமராவை நீங்கள் ட்ரைபாலில் மாட்டிட்டு இந்த ஸ்க்ரீனை உங்களை ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க காம்போசிஷன்லாம் சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சிம்பிளான யூடியூபரோட உடைய கேமரான்னு சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு வெரி பிக் ஒர்க்கு வீடியோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருந்தால் கூட சிம்பிளாக ஒரு குட்டி குட்டி வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க கேமரா ஸ்டாண்டில் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ லைவ் வேலை போட்டு நீங்கள் இப்படி திருப்பி வச்சுட்டீங்க எல்லோரும் கரெக்டாக இருக்காங்களா எல்லோரும் ஸ்மைல் பண்ணுறாங்களா ஓகே அப்படிங்கிறத நீங்கள்
கேபிள் போட்டு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஷட்டர் பட்டன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லாங் எக்ஸ்போஷர்லாம் வைக்கணும் பல்ப் ஷட்டர்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா கேபிள் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ப்ரிவியூ பட்டன் ஒன்று இருக்குது லென்ஸுக்கு கீழே டெப்த் ஆஃப் ஃபில் ப்ரிவியூ பட்டன் இருக்குது இந்த ப்ரிவியூ பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்கள் லென்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன அப்பச்சர் செலக்ட் பண்ணீங்களோ அந்த அப்பச்சருக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் வியூ ஃபேண்டில் பார்க்கும்போது என்ன டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் வரும் அப்படிங்கிறது உங்களால் டைரெக்டாக உங்களால் பார்க்க முடியும் அது வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ப்ரிவியூ ஃபேண்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஃபிலிம் கேமரா காலத்திலலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோ எடுத்த பிறகு உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் போட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு கேமரா நீங்கள் லைவ் வியூவில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் அப்பச்சர் வச்சிங்கன்னா அதுக்குரிய டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு தான் லைவ் வியூவில் உங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் நீங்கள் ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டில் எடுக்கிற சமயத்தில் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த பட்டன் இருக்குது இந்த இந்த லென்ஸை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் லைட் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சர் வந்து செலக்டட் ஆப்பர்ச்சர் க்ளோஸ் ஆகிட்டு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுடைய ப்ரீவியூ உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நிக்கான் வந்து பிவி பட்டன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே கேனலில் வந்து இதுக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ப்ரீவியூ பட்டன் சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐஆர் ரிசீவர் ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல இன்ஃப்ராரெட் ரிசீவருங்கிறது இது வந்து நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல் எடுத்து கேமராவை ஷூட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு 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 கண்ட்ரோல் இது இதை நம்ம நார்மலாக கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அது க்ளோஸ் ஆகிடும் கேமரா நீங்கள் ட்ரைபேடில் போட்டிருக்கும் போது தான் இது எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிமோட் கண்ட்ரோலில் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலுக்குரிய ஒரு இன்ஃப்ராரெட்டுடைய ஒரு சென்சார் ரிசீவர் இது அதுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரெட் ஐ ரிடக்ஷன் லைட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் லைட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செல்ஃப் டைமர் லைட் இது எல்லாமே இதில் வரும் உங்களுக்கு ஓகே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுற சமயத்தில் சப்போஸ் உங்களுக்கு லைட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஏஎஃப் அசிஸ்ட் லேம்ப் ஆன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல லைட் வரும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்து செல்ஃப் டைமர் போட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து லைட் உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகும் ஓகே இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் தெரியும் ஸோ இது வந்து இந்த இங்கே பார்க்குறீங்களே அந்த ஒரு சுவிட்ச் அதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு சின்னதாக வந்து ஒரு கண்டென்ஸ் மைக்ரோஃபோன் இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்க அப்புறம் இங்கே பார்க்குறது வந்து கேமராவுடைய லென்ஸ் மவுண்ட் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து கேனோனுடைய மவுண்ட் உங்களுக்கு இங்கே ரெட் கலரில் ஒரு டாட் இருக்குது இந்த டாட்டோட தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த லென்ஸுடைய டாட் அதாவது வந்து கேமரா மவுண்டிங் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்களா அந்த கேமரா மவுண்டிங் இண்டெக்ஸை லென்ஸ் மவுண்டிங் இண்டெக்ஸோடு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களை லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் லென்ஸை கழட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த லென்ஸ் ரிலீஸ் பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் லென்ஸை போடும்போது அதை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் போடணும் அப்போ தான் அந்த லென்ஸை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளச்சுக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அப்போ வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு மவுண்ட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் லென்ஸ் ப்ராப்பராக மவுண்ட் ஆகலை அப்படின்னா உங்கள் கேமரா உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு கேமராவோட பாடிலேயும் உங்களுக்கு லென்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கான்டாக்ட் டெர்மினல்ஸ் இருக்குது இந்த கான்டாக்ட் டெர்மினல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகணும் அப்போ தான் கேமரா டு லென்ஸுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் த்ரூ ஆகும் ஸோ சில சமயத்தில் கேமராவில் வந்து எரர் நைன்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சில சமயத்தில் காஷன் கொடுக்கும் அப்போது லென்ஸும் கேமராவும் ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணல இந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் கேமரா ஒட்டு லென் ஒட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லென்ஸ் ஒட்டு கழட்டி போட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிடும் இதான் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறீங்க ரைட் சைடில் உள்ள அந்த கேமராவுடைய கிரிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துக்கு வரோம் நம்ம இது கேமராவுடைய ஹேண்ட் கிரிப் அது ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வந்து கேனனுடைய ஹேண்ட் கிரிப் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக்கான ஒரு கான்டோர் உள்ளது பர்ஃபெக்டாக நம்மளுடைய ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் கைக்கும் உள்ள அந்த அந்த கான்டோருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு கான்டோர் இதில் இருக்குது ரைட் சைடில் நீங்கள் பார்க்கும்போது கார்டோடைய ஸ்லாட் இங்கே இருக்குது இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கார்டோடைய ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய இருக்குது கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள நீங்கள் கார்டு போடுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த கேமராவில் உங்களுக்கு எஸ்டி கார்டு போடக்கூடிய ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இருக்குது ஒரு ஸ்லாட் மட்டும் தான் இந்த கேமராவில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அப்புறம் நீங்கள் இடத்து பக்கம் வரீங்க இடது பக்கத்தில் உடைய சைடில் பார்க்கும்போது
இங்கே வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரைபாட் சாக்கெட் இருக்குது நம்மளாம் கேமராவை நீங்கள் ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணுறது வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சாக்கெட்டில் தான் நீங்கள் ட்ரைபாட் ஸ்க்ரூவை நீங்கள் அதில் மவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ கேமராவோட பேஸ் பிளேட் பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு போர்ஷன் வந்து பேட்ரி கம்பார்ட்மெண்ட் இது அந்த ஹேண்ட் கிரிப்புக்கு உள்ளே இருக்குது பேட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சின்னதாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லிட் டோர் ஒன்று இருக்குது ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேட்ரி உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேட்ரி ரிலீஸ் லீவர் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேட்ரி வழியில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே பேட்ரி பிளே எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபோர் அந்த கேமராஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சேம் பேட்ரி தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டி மார்க் டூ கேனனோட கேமராவுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு மேட்சாக நீங்கள் இந்த லென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் அந்த லென்ஸ் வந்து இது பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்கும் இதை சம்டைம்ஸ் கிட் லென்ஸ் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த லென்ஸோட ஃபோக்கல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் இருக்குது அதனால் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சிஸ்டர் கேமரா அப்படிங்கிறதுனால டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வச்சு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஃபேர்லிய ஒரு நல்ல ஒரு குட் கவரேஜ் கிடைக்கும் வைட் ஆங்கிளில் அதுமாதிரி குயிக்காக ஒரு சின்ன போர்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒன் ஓ ஃபைவ் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டைட்டான ஷார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈவன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு லென்ஸு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான லென்ஸ் அப்படின்னு கூட இது நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதனோட மேக்ஸிமம் பர்ச்சர் வந்து எஃப் ஃபோர் வரும் உங்களுக்கு ஜூம் லாக் கூட உங்களுக்கு இருக்குது பேக் பண்ணும்போது அது இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா லென்ஸ் நகாது உங்களுக்கு ஃபர்தர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது அந்த ஜூம் லாக்னு சொல்லி விஷயம் அதுக்கப்புறம் மேலே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேல் கூட ஒரு சின்ன ஒரு விண்டோவில் உங்களுக்கு தெரியுது எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறீங்க இல்லை கேமரா எந்த டிஸ்டன்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கறது கூட பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கேல் வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் இங்கே இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு கேமராவில் வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸ் அண்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ்டைய ஸ்விட்ச் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்விட்ச் உங்களுக்கு இருக்குது ஐஎஸ் ஸோ வேணுங்கிறப்ப அந்த பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் வேணாங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் அந்த லென்ஸினுடைய ஒரு பேஸிக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே பேக்கில் பார்க்குறது ஜூம் ரிங் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்ட்டி ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறது மேனுவல் ஃபோக்கஸிங் ரிங் அவ்வளோதான் இதனுடைய ஃபில்டர் டயமீட்டர்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா செவன்டி செவன் மிலிமீட்டர் இந்த ஃபில்டர் டயமீட்டர் நீங்கள் ஒரு யூ ஃபில்டர் வாங்கி போடணுமோ இல்லை வேறு ஏதாவது பிஎல் ஃபில்டர் வாங்கி போடணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற ஒரு டயமீட்டர் உள்ள ஃபில்டரை நீங்கள் வாங்கி வாங்கி போடணும் அப்புறம் இதோட வந்து ஒரு பில்டின் லென்ஸ் கூட ஒன்று வருது ஸோ இந்த லென்ஸ் கூடனுடைய லாக் பொசிஷன் இப்படி இருக்கும் யூஸ் பண்ணுற சமயத்தில் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் அண்டு பில்டின் லென்ஸ் கூட வரதுனால நீங்கள் எப்போவும் எப்போ நீங்கள் கேமராவை யூஸ் பண்ணாலும் இன்டோர்லேயும் அவுட்டோர்லேயும் எல்லா சமயத்துலேயும் லென்ஸ் கூட நீங்கள் இப்படி போட்டு இந்த இந்த இது வந்து ஆக்டிவ் பொசிஷன் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஆக்டிவ் பொசிஷனில் போட்டு நீங்கள் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்வான்டட் கிளேர் ஃப்ளேர் அதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் அதை தவிர லென்ஸும் ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் ஆகும் இதெல்லாம் இடித்தா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த லென்ஸ் கூடில் தான் லென்ஸ் அடிபடும் உங்களுக்கு இல்லாட்டி இந்த லென்ஸோட பேரில் அடிபடும் அதனால் இதை வாங்கிட்டு அப்புறம் திரும்ப நீங்கள் தின் திரும்பி பின்பக்கம் போட்டு எடுக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இது வந்து வெளியில் ஆப்போசிட்டாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஸோ பேக் பண்ணுறது மற்ற என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு லாக் ஒன்று இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறது நீங்கள் எடுத்திங்க அப்படின்னா அது வெளியில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப ஜென்டிலான ஒரு கேமரா அது அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ரொம்ப ஒரு ஐடியலான ஒரு ஒரு கேமரா அதே மாதிரி வந்து கிராப்ஸன் சார்ல இருந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் போகும்போதும் அப்கிரேட் பண்ணும்போதும் ஒரு பிரிட்ஜ் கேமரா இல்லை ஒரு இன்டர்மீடியட் கேமரா அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இது நிக்கானில் இதை வந்து டி செவன் ஃபிஃப்டியோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த அந்த ஒரு ரேஞ்சில் வைக்க வேண்டிய ஒரு கேமரா சொல்லி கேனன் சிக்ஸ் டி மார்க் டூ கேமராவினுடைய எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன பட்டனுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் எந்த தெளிவருக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த கேமராவினுடைய வீடியோ பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து கேமராவுடைய மெனு கண்ட்ரோலுக்குள்ளே